نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்பிக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஆங்காங்கே வீடுகளில் இருந்து இந்த உபன்யாசங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரிகளே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சுவனம் செல்லும் கூட்டத்தினர் யார் என்ற ஒரு தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இந்த தலைப்பு நாங்கள் எல்லோரும் முஸ்லிம்கள் தானே எங்களுக்கிடையில் இவ்வாறு ஒரு தலைப்பு தேவையா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் எங்களது முஸ்லிம் சமுதாயத்தை நாடுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் பார்க்கின்றோம் பல குழுக்களாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஏசுகிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடிக்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு முஸ்லிம் இன்னொரு முஸ்லிமின் உடைமைகளில் கை வைக்கிறான் இந்த மாதிரியான நிலையை காண்கின்றோம் இந்த வேளையில் ஒவ்வொருவரும் என்ன கூறுகிறார்கள் நாங்கள் தான் சொர்க்கம் செல்பவர்கள் மற்றவர்கள் நரகவாதிகள் மற்றவர்கள் யூத வழி நடப்பவர்கள் மற்றவர்கள் சைத்தானிய வழியில் உள்ளவர்கள் இப்படி சொல்வதை பார்க்கிறோம் சிலரை பார்த்து ஏதோ தக்யால் போகிறான் என்று சொல்கிறார்கள் அதோ அண்ணா வருகிறான் இபிலிஸ் என்று சொல்கிறார்கள் யாரை பார்த்து முஸ்லீமை பார்த்து நாங்கள் இவ்வாறு நாளாந்தம் பார்க்கிறோம் இந்த வேளையில் ஒவ்வொருவரும் தன்னைத்தான் சுவன வழி நடப்பவர் என்று சொல்கிறார் பார்க்கிறோம் இன்று பாருங்கள் சுவனவணி நடப்பவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லிம்களை எடுத்தால் ஒரு கொள்கையா சொல்கிறார்கள் ஒருவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு பெண்ணின் கையை தொடுவதை அது ஹராம் என்கிறார் அதே நேரம் இன்னொருவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு ஆலிம்சா ஒரு சேகாக இருந்தால் பெண்ணின் கையை தொடலாம் அவரின் கையை முத்தமிடலாம் என்று அது ஒன்று அந்த பெண் வந்து இவருடைய சேகர கண்ணத்திலே முத்தமிடுவதற்கு கொடுக்கிறார் அல்லது நெத்தியில் முத்தமிட கொடுக்கிறார் சில வேளை அவர் அந்த பிள்ளையை கொஞ்சுவார் எங்கே கையிலே கொஞ்சுறார் ஒரு சேக என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இப்போதுதானே பேஸ்புக் இருக்கிறது வாட்ஸ்அப் இருக்கிறது நாளாந்தம் பெறுகிறது காட்சிகள் ஒரு சேக இருக்கிறார் அந்த சேகுக்கு முன்னால் ஒருவர் வருவார் ஒரு ஆண் வருவார் சேகுக்கு முன்னால் சுஜூது செய்வார் அவர் அவருடைய முதுகை திராவி துவா செய்வார் துவா செய்கிற மாதிரி செய்வார் அதே நேரம் ஒரு பெண் வந்தால் அவள் அவருக்கு முன்னால் சுஜூது செய்கிறார் அந்த பெண்ணை எழுப்பி விடுகின்ற போது அந்த பெண்ணினுடைய இரண்டு சந்தையும் பிடித்து எழுப்பி விடுகிறார் ஆனந்தால் முதுகால் பெண் என்றால் சைட்டால் இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்களும் சொர்க்கவாதிகள் நாங்கள் தான் உண்மையான கூட்டம் என்கிறார்கள் இப்படி இதே மாதிரி பார்க்கிறீர்கள் ஒரு சாரார் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாவை திக்ரு செய்வதென்றால் தன்னந்தனியாக நீ விரும்பிய அளவு திக்ரு செய் சட்டத்தை உயர்த்தாதே என்கிறார்கள் தனிமையில் இருந்து அல்லாவை துதி என்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா என்று சொல் அலஹமதுல்லா என்று சொல் இவ்வாறு செய்து கொள் சத்தம் போடாது என்கிறார்கள் இன்னொரு சாரார் எப்படி திக்கிரு செய்கிறார்கள் அவர்கள் சத்தம் போட்டு 
இப்படி சத்தம் போட்டு செய்கிறார்கள் ஒலிபெருக்கியில் செய்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் தான் சரியானவர்கள் இன்னும் சிலரை பார்க்கிறோம் அவர்கள் வளர்ச்சிருந்து வட்டமாக கைகோர்த்து ஒருவருக்கொருவர் நடனமாடுவதை போன்று ஆடி ஆடி செய்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் உண்மையான விக்கிரங்கிறார்கள் கேட்டால் அவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் இன்ன தரிகா தரிகா என்றால் ஆன்மீக வழி நடக்கும் வழி நடப்போர் சொல்லுகிறார்கள் ஆன்மீக வழி நடப்பவர்களிலே சாதிலியா காதிரியா ஜிஸ்தியா திஜானியா ஜிபிரியா அலவியா இப்படி ஒவ்வொரு தரிகாக்களால் பிரிந்து காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் இவ்வாறு திக்ரி செய்கிறார்கள் இது ஒரு பொருள் வணக்க வழிபாடுகளில் இம்முஸ்லிம்கள் தங்களை முஸ்லிம் என்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லிம் என்ன செய்கிறான் நான் அல்லாவிடம் மட்டும்தான் கேட்பேன் பே விசாசை நம்ப மாட்டேன் நான் இசும் கட்ட மாட்டேன் நான் மந்திரித்து கட்ட மாட்டேன் குறி பார்க்கிறது ஹராம் சாத்திரம் பார்க்கிறது ஹராம் நான் யாரையும் நம்பி போக மாட்டேன் அல்லாவை மட்டும்தான் நம்புவேன் என்கிறான் ஒரு முஸ்லீம் மற்ற முஸ்லீம் என்ன செய்கிறான் கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றமா உடனே என்ன செய்கிறான் ஒரு பரிசரியிடம் போகிறான் அவளுடன் தன்னை பற்றி முறையிடுகிறான் அவர் கழுத்திலே ஒன்றை கட்டுவார் சில வேளை இடுப்பிலே ஒன்றை கட்டுவார் சில வேளை சந்திலே ஒன்றை கட்டுவார் சில வேளை அவர் குடியிருக்கும் வீட்டிலே கட்டுவார் சில வேளை அவருடைய கடையிலே கட்டுவார் அவர் இதை இணை வைத்தல் என்று இவர் சொல்லுகிறார் அவர் அது இணை வைத்தல் இல்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார் இணை வைத்தல் என்றால் மாபெரிய பாவம் அல்லா மன்னிக்காத பாவம் ஆனால் இதை அவர் சாதாரணமாக செய்கிறார் அன்றைக்குரிய சகோலே எல்லோரும் முஸ்லீம்கள் தான் பேரில் எல்லோரும் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒருவருக்கொருவருடைய செயல் நேர் முரண்பாடாகிறது இதேவேளை அல்லா எங்க என்று ஒரு முஸ்லிமிடம் கேட்டால் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார் விண்ணிலும் இருக்கிறான் மண்ணிலும் இருக்கிறான் தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் எங்கும் இருக்கிறான் எங்கும் இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிற போது டொய்லெட்டிலும் இருக்கிறானா ஆமாம் அங்கும் இருக்கிறான் என்கிறார் இதேவேளை மற்றொரு முஸ்லீம் சொல்லுகிறார் இல்லை அல்லா வானலோகத்தில் இருக்கிறான் அரசின் மேல் இருக்கிறான் எப்படி இருக்கிறான் எங்களுக்கு தெரியாது என்கிறான் இதேவேளை இன்னொரு முஸ்லீம் சொல்கிறார் அல்லா எங்கும் இருக்கிறானா இல்லை வானத்தில் இருக்கிறானா இல்லை அப்ப எங்க இருக்கிறான் அல்லா இருக்கிறான் எங்க இருக்கிறான் என்பது இல்லாமல் இருக்கிறான் இன்னொரு முஸ்லீம் சொல்கிறான் என்னப்பா உனக்கு விளக்கம் விளங்கவில்லையா அல்லா என்றால் நான் தான் அல்லா நீ தான் அல்லா அல்லாவின் வெளிப்பாடு தான் நாம் எல்லாம் என்கிறான் இன்னொரு முஸ்லீம் இப்படி முஸ்லிம்கள் புலவுபட்டிருப்பதை காணலாம் அன்றைக்குரிய சகோலே நாம் எல்லோரும் அல்லாவை வணங்குகிறோம் என்று வணங்குகிறோம் இதில் எந்த அல்லாவை வணங்குவது தூணிலும் இருக்கும் துரும்பிலும் இருக்கும் அல்லாவை வணங்குவோம் சொர்க்கம் போவானா அரசின் மேல் ஏழு வாரங்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டால் அந்த அல்லாவை வணங்குறவன் சொர்க்கம் போவானா எல்லாம் அவன் தான் என்று சொல்கிறவன் சொர்க்கம் போவானா எங்குமே இல்லாமல் அவன் இருக்கிறான் என்று சொல்வவன் சொர்க்கம் போவானா சொர்க்கம் போபவன் யார் யாருக்கு சொற்கலோகம் இது காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது இந்த கேள்விக்கு பதில் நாங்கள் ஏன் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் ஏன் தொழுகிறோம் ஏன் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவிற்கு போகிறோம் ஏதோ மர்மை நாளை நம்பி இருக்கிறோம் மர்மை சொர்க்க முன்மை நம்பி இருக்கிறோம் நரக முன்மை நம்பி இருக்கிறோம் எனவேதான் நான் நரகவாதி ஆகிவிடக் கூடாது நரகலோகம் வீட்டில் உள்ள நெருப்பு மாதிரி அல்ல நாம் எல்லோரும் நம்பி இருக்கிறோம் நெடுவழி கால வாழ்க்கை உலகத்து கஷ்டம் அறுபது வருடம் எழுபது வருடம் மறுமையின் கஷ்டம் நீடுவழி காலம் நரகம் என்றால் நரகமே நீடுவழி காலம் ஒரு காலத்தில் மன்னித்து அல்லா சொற்கலோகம் அறுப்புவான் சொற்ப நேரம் நாங்கள் நெருப்பை கையில் வைக்க முடியாது தவிக்கிறோம் வெறுந்தாலோடு இன்றைய சூழலில் நடக்க முடியாமல் தவிக்கிறோம் ஃபேன் இல்லாமல் ஒரு ரூமிலே இருக்க முடியாமல் நாங்கள் பதறுகிறோம் என்ன வெயில் என்ன வெயில் பதறுகிறோம் சூடு வெக்கை தாங்க முடியாது இப்படி இருக்கக்கூடிய நாங்கள் ஆயிரம் வருஷம் நெருப்பிலே போட்டு வேதனை செய்யப்பட்டால் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷம் நெருப்பில் வேதனை செய்யப்பட்டால் தாங்குவோமா 
தண்ணீர் கொஞ்சம் வெயில் என்றால் கூழ் தண்ணீர் தேடுகிறோம் தெமிலி தேடுகிறோம் குடிப்பதற்கு ஜூஸ் தேடுகிறோம் நரகலோகம் என்றால் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது மிக சூடான தண்ணீர் மிக 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 சூடான தண்ணீர் குடிப்பார்கள் அவர்களின் குடல்களை துண்டு துண்டாக ஆக்கிவிடும் அப்படியான தண்ணீர் உள்ள அந்த நரகலோகம் அதை நாங்கள் தாங்குவோமா சொற்ப நேர வேதனையை தாங்க மாட்டோம் தாங்குவோமா நாம் வீட்டுக்கு போகிறோம் கடுமையான வருகிறோம் வெயிலே வருகிறோம் அப்போது வீட்டுக்கு சென்ற போது மனைவி சமைத்து வைக்கவில்லை எவ்வளவு ஆத்திரம் வருகிறது எத்தனை கணவன்மார் ஆத்திரம் பொங்குகிறது என்னடி நீ சமைச்சு வைக்கலையா என்று அவள் அடிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்காக மனைவியை நொறுக்கிறவர் இருக்கிறார் சொற்ப நேர பசியை தாங்க மாட்டோம் நமக்கு சொர்க்கத்தில் புரியானியா நரகத்தில் புரியானியா தரப்படும் நரகத்திலே கொடுக்கப்படுவதெல்லாம் என்ன சீழ் நெருப்பு சீதனம் வாங்குகின்றவர்களுக்கு நரக நெருப்பு தான் தண்டனை அனாதைகள் இல்லாதவர்கள் சொத்தை சாப்பிடுவார்கள் இன்னும் நாரா அவர்கள் நரப்பை தான் சாப்பிடுகிறான் என்று அல்ல சொல்லுகிறான் அது இவ்வாறு எனவே நாங்கள் அந்த நரகத்தை தாங்குவோமா தாங்க மாட்டோம் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் சொர்க்கம் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் சொர்க்கம் கிடைப்பது யாருக்கு களிமா சொன்ன எல்லோருக்குமா களிமா சொன்னால் அல்லாவை நம்பினால் அவன் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதவனாக இருந்தால் அவன் பாவம் செய்ததற்காக தண்டிக்கப்பட்டாலும் ஒரு நாள் சொர்க்கம் போவான் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் மன் கால இல்லாக இல்ல அல்லா தகரல் ஜின்னா யார் லாயிலாக இல்லல்லா சொன்னான அவன் சொர்க்கம் போவான் என்று சொன்னார்கள் அவன் பாவம் செய்ததற்காக தண்டனை அனுபவித்து விட்டு ஆனால் அதற்கு முந்தி சகோதரர்களை ரசூலுல்லா ஒன்றை சொன்னார்கள் சொர்க்கம் இந்த உம்மத்திலே ஒரு கூட்டம் தான் போவார்கள் இந்த உம்மத்தில் எழுபத்தி மூன்றாக பிரிவார்கள் முஸ்லிம்கள் எழுபத்தி மூன்றாக பிரிவார்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பாதையில் நடப்பவர்கள் போகின்ற இடம் நரகலோகம் ஒரே ஒரு சாரார் தான் சொர்க்கலோகம் அந்த ஒரே ஒரு சாராரில் நான் ஆகக்கூடாதா ஆம் ஆக வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆக வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் ஆக வேண்டும் பிரச்சனை என்ன எல்லோரும் நாங்கள் தான் அந்த கூட்டம் என்று சொல்லுகிறார்களே இப்போது இதற்கு பதில் அந்த கூட்டத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி அந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் நுழைவது எப்படி அதனைத்தான் நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் அன்பிற்குரிய சகோலே முஸ்லிம்களே நாம் எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்ட ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்ன அந்த செய்தி சகாபாக்கள் நபி வழி நடந்தவர்கள் நபிகளாரின் அறிவுரைப்படி நடந்தவர்கள் சொர்க்கம் போபவர்கள் இது நாம் ஏற்றுக்கொண்டது அல்ல அவர்களை பார்த்து ரலி அல்லாஹு அன்ஹும் என்றார் அல்ல அவர்களை பொருந்தி கொண்டார் முகாஜிரீன்கள் அன்சாரிகளே முந்தியவர்கள் அவர்களை நல்ல முறையிலே பின்பற்றி நடந்தவர்கள் யாரை அந்த முகாஜிரிகள் அன்சாரிகள் நடந்த வழியிலே அவர்கள் யார் வழியில் நடந்தார்கள் தமக்கென்று சொந்த வழி நடந்தார்களா இல்லை நபி வழியில் நடந்தார்கள் நபியலாருடைய அறிவுரைப்படி நடந்தார்கள் அந்த வழி நடப்பவர்கள் சொர்க்கம் போவார்கள் நாம் எல்லோரும் ஒரு உடையத்தை ஒத்துக்கொள்கிறோம் என்னது இஸ்லாம் பூரணமாக இருந்த காலம் பொற்காலம் இஸ்லாத்தின் பொற்காலம் சஹாபாக்களின் காலம் இஸ்லாம் நம்பர் ஒன் ஹை ஸ்டாண்டர்டில் இருந்த காலம் சஹாபாக்களின் காலம் அந்த காலத்தில் தான் இஸ்லாம் நிறைவாக இருந்தது நபிகளார் மரணிக்கிற போது பூரணமான இஸ்லாத்திலே நபிகளார் விட்டுச் சென்றார்கள் இப்போது இதை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டால் இதை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டால் இதனோடு இன்னும் ஒன்றை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் நபிகளாரை விட நாங்கள் வணக்கம் செய்ய முடியாது ஆமாம் நபிகளார் செய்த வணக்கம் தான் நிறைவான வணக்கம் அதையும் நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் நபிகளார் அந்த சகாபாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுதான் மிக சிறந்தவைகள் அதையும் நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் நாம் ஒத்துக்கொண்டால் அவர்கள் செய்ததை மட்டும் நாம் செய்துவிட்டால் சொர்க்கம் போயிடலாம் அல்லவா அவர்கள் இல்லாத காலத்தில் அவர்கள் இருந்த காலத்தில் இல்லாதவைகளை நாம் விலகிவிட்டால் நாம் சொர்க்கம் போயிடலாம் அல்லவா அவர்கள் செய்ததுதான் பூரணம் என்று இருந்தால் அவர்கள் செய்யாததை நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும் மார்க்கத்தின் பெயரால் ரசூலுல்லா மைக் விடயத்தை பேச வரவில்லை லைட்டை பற்றி பேச வரவில்லை மார்க்கத்தை பற்றி பேச வந்தார்கள் உலக விடயத்தை பற்றி சொல்ற போது உலகத்தில் நீங்கள் தான் அறிந்தவர்கள் 
அவங்கள் தெரிந்தவரிடம் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று எங்களுக்கு வழிகாட்டி விட்டார்கள் மார்க்க விடயமா என்னிடம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அன்பிற்குரிய சகோல் எனவே சூழல்தான் பூரணமான மார்க்கத்திலே இருந்தார்கள் என்றால் நபிகளார் செய்ததுதான் நிறைவானது என்றால் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்துக்கு முன்பு இருந்த இஸ்லாம் தான் சரியான இஸ்லாம் என்று இருந்தால் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்துக்கு முந்தி அவர்கள் செய்ததுதான் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் சொர்க்கத்துக்கு போவதற்கு வழி என்று நாம் அறிந்திருந்தால் அதை மட்டும் செய்தால் சொர்க்கம் போகலாமா இல்லையா எஸ் என்று தான் நீங்கள் சொல்வீர்கள் யாராவது ஒருவர் அவர்கள் செய்யாவிட்டாலும் இது நல்ல விஷயம் தானே என்று கேட்டால் அப்ப நபிகளார் மார்க்கம் என்று காட்டாத ஒரு நல்ல விடயம் இன்னும் இருக்கிறது என்று ஒருவன் கூறினால் அதன் பொருள் என்ன நபிகளார் குறையோடு மார்க்கத்தை விட்டு சென்றார் என்று சொல்ல வேண்டி வரும் அல்லவா மார்க்கத்தை பூரணப்படுத்தாமல் சென்று விட்டார் பின்னால் வந்த மௌலவி சாப் பூரணப்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு நபிகளார் விட்டு சென்றார் என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அல் யோமல் துலக்கும் தீனக்கும் இந்த மார்க்கத்தை உங்களுக்கு நான் பூரணப்படுத்தி விட்டேன் என்ற வசனத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் ஆயிடுமே அல்லாஹு தாலா நபிகளார் உயிரோடு இருக்கும் போது இந்த வசனத்தை இறக்கி வைத்து விட்டாரு மார்க்கம் பூர்த்தியாக்கப்பட்டு விட்டால் என்னென்ன விடயம் பூர்த்தியாக்கப்பட்டது வணக்க வழிபாடுகள் மனிதர்களுக்கு தேவையான மார்க்க சட்டங்கள் எல்லாமே பூர்த்தியாக்கப்பட்டு விட்டது இதை நாம் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் ஆண்களே பெண்களே எனவே பூர்த்தியாக்கப்பட்ட மார்க்கம் அன்று இருந்தது என்று இருந்தால் புதிது புதிதாக நபிகளார் சொன்னார்களே எழுபத்தி இரண்டு கூட்டம் நரகத்தின் பெயரால் போவார்கள் அதாவது முஸ்லிம்கள் ஒரு வழி ஒரு சாரார் மட்டும்தான் நான் வழி நடந்த வழிப்படி போவார்கள் மற்ற எழுபத்தி இரண்டு சாரார் முஸ்லிம்களிலே நான் காட்டாத வழியிலே இஸ்லாம் என்ற பெயரிலே போவார்கள் அதைத்தான் முன்னறிவித்தார்கள் இப்போது கேள்வி என்ன ஒருவர் கத்தம் கொடுக்க வேணும் என்கிறார் இன்னொருவர் கத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை என்கிறார் சரி ஒன்று கொடுப்பது நன்மையானது அல்லது நன்மை இல்லாதது ரெண்டில் ஒன்றுதான் கொடுப்பது நன்மையாக இருக்கும் என்று இருந்தால் நன்மையை போதிக்க வந்த அன்பு நபி சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லவா வழிகாட்டி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அவருடைய சாபாக்களும் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆங்காங்க மரணங்கள் ஏற்பட்டது அல்லவா அவர்களில் ஒருவருக்கேனும் கத்தம் கொடு என்று ரசூருல்லா நேரடியாகவோ சூசகமாக வழிகாட்டி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அணுவணுவாக பின்பற்றிய சகாபாக்கள் நபி வழியை பின்பற்றி தங்களுடைய குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட மரணத்திற்கு கத்தம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா மூணு என்றும் ஏழு என்றும் இருபது என்றும் முப்பது என்றும் நாற்பது என்றும் வருஷம் என்றும் அந்த கத்தத்தை அவர்கள் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அல்லவா அது நன்மை என்றால் செய்திருக்க வேண்டுமே நன்மை என்றால் ரசூலுல்லா செய்திருப்பார்கள் ரசூலுல்லா செய்யாவிட்டாலும் அது நன்மைதான் என்று ஒருவன் சொன்னால் இவன் நபிகளாருக்கு மார்க்கத்தை போதிக்க வந்தவன் போல் அல்லவா இருக்கிறது ரசூலுல்லா செய்யாத ஒரு நன்மையான காரியத்தை நபிகளார் கற்றுத்தராத ஒரு வணக்கத்தை நீ உருவாக்கி அதன் மூலம் சொர்க்கம் நுழையலாம் என்று சொன்னால் அதன் பொருள் என்ன நபிகளார் தேவையில்லை நான் எனக்கும் பொகி வருகிறது நானும் நபி மாதிரி என்றாகிவிடும் அன்பிற்குரிய சகோதரே எங்களுக்கு அல்லாவின் தூதரின் கட்டளை என்ன அல்லாவின் கட்டளை என்ன அல்லாஹ் உங்களை இன்குந்தும் அல்லாஹ் நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பதாக இருந்தால் நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பதாக இருந்தால் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று நபியை சொல்லுங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் இறைவனின் திருப்பொருத்தம் வேணுமா முகம்மது நபியை பின்பற்ற வேண்டுமா பின்பற்றுதல் என்றால் என்ன பின்பற்றுதல் என்றால் இங்கிலீஷிலே ஃபாலோ மீ என்பார்கள் டூ வட் ஐ டூ நான் செய்வதை நீ செய் நான் செய்வதை செய் இது எங்களுக்கு தெரியும் ரசூலுல்லா செய்ததை செய்ய வேண்டும் மார்க்கத்தின் பெயரால் இதுதான் நபிகளாருடைய வழிகாட்டல் நாம் ஒன்றை உருவாக்கியலார் இப்போதுதான் அங்கே கேள்வி வருகிறது என்னது ரசூலுல்லா யாருக்கு கத்தம் கொடுத்தார்கள் புகாரியிலே அவ்வாறு ஹதீஸ் இல்லை முஸ்லிமிலே ஹதீஸ் இல்லை ஆதாரமான எந்த ஹதீஸ் கிரந்தங்களிலும் ஆதாரமான ஹதீஸாக உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு ஹதீஸ் கிரந்தத்திலும் ரசூலுல்லா மரணித்த எவருடைய மையத்துக்கும் சென்று அவர் இறந்ததன் பின் மூணாவது ஊட்டு மூணாம் நாள் வீட்டுக்கு சென்று அல்லது ஒரு சஹாபி அனுப்பி வைத்து அல்லது மரணித்தவருடைய சஹாபியின் குடும்பத்தினருக்கு சொல்லி நீங்கள் சுரத்துல் ஃபாத்திகாவை ஓதி மேலும் மூணு குல்லாஹ் குல்லாஹ் பின் ஆசை ஓதி 
اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة عندي نيود وارحل إذا يود انقل انت سننار خلا انجا حديثة كاتة يلو ما كده يالي انت هذا هذا رمان حديثة لن كده يالي سيلا عرب بطي هتيل بند ورفون ورحل اللي ريتي ركرار خلا حديث كرن انقل اللي هذا رمان حك كده يالي இப்போது கேள்வி என்ன நன்மை என்றால் ஏன் அதை ரசூலுல்லா செய்யவில்லை கப்பால் நாம் குறை நிரப்ப வேண்டிய தேவை இல்லை அதுதானே பொருள் ஏன் நாம் ரசூலுல்லாவை சங்கைப்படுத்துவதென்றிருந்தால் அவரோடு நின்று கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஜினியர் இருக்கிறார் அவர் அழகான ஒரு ஒரு வீடுக்கு பிளான் பண்ணினார் அவருடைய அசிஸ்டன்டிடம் படிக்கிற அவரிடம் படிப்பவரிடம் மகனே நீ இதை வைத்து இந்த பில்டிங்கை கட்டுவதற்கு நீ பார்த்து நில் என்றார் அவர் போய்விட்டார் ஒரு வருடத்தின் பின்னர் வருகிறார் அந்த பாரிய இன்ஜினியர் போட்ட பிளேனிலே அங்கே ஒரு பக்கம் கட்டப்படவில்லை மாறி கட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே வைக்க சென்ற கதவு மாற்றப்பட்டு இன்னொரு பக்கம் அறிவாளியாக <laughs> அவன் மாறி கதைக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு கோபம் வருகிறது ஒரு முதலாளி ஒன்றை சொல்லுகிறான் சிஷியனுக்கு கோலையாவின் இதை செய்யுங்க அவன் மாறி செய்யறான் தலைக்குள்ள ஒன்று மில்லியன் ஆண்டு ஆத்திரப்படுறாய் எனக்கு இதான் நல்லா பட்டு நான் சம்பளம் தாரேன் எப்படி எல்லாம் கேள்வியை கேடா அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு நேர்வாழி இதுதான் என்று காட்டுவதற்கு ஒரு மனிதனை அல்லாஹ் உருவாக்கி அந்த மனிதர் இப்படித்தான் குடும்பம் நடத்த வேண்டும் இப்படித்தான் பிள்ளை வளர்க்க வேண்டும் இப்படித்தான் தொழில் செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் 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 வணங்க வேண்டும் படைத்த ரப்பின் பொருத்தத்தை தேட வேண்டும் என்றெல்லாம் அழகாக ஒருவரை அனுப்பி வழிகாட்டினான் எல்லா வகையான செட்டிங்லையும் அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் சாதாரண மனுஷனாக அரச நிர்வாகியாக ஒருவன் நிர்வாகத்தை படிப்பதென்றிருந்தால் முகம்மது நபிகளாரின் லைஃபில் இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பெறாதவன் அவன் உண்மையான அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பெற முடியாது படிக்க வேண்டும் ஒரு சரியான அரசியல்வாதி ரசூல்லாவுடைய அரசியல் சிஸ்டத்தை படிக்க வேண்டும் இதை நாங்கள் பேச்சுக்கு பேசுகிறோம் நபியலாரை போந்து பேசுவதற்காக பேசுகிறோம் ஆனால் படிப்பதில்லை இதையெல்லாம் சொல்லுகிறோமே எனவே ரசூலுல்லா தான் பூரணம் என்றிருந்தால் அவரை நாங்கள் பின்பற்றுவதா அல்லது அவர் சொல்லாத ஒன்றை உருவாக்குவதா அவரை பின்பற்றினால் அவர் பூரணம் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் செய்யாத ஒன்றை உருவாக்கி நாம் அதைவிட நல்லது அல்லது அது வல்லாத இதுவும் நல்லதென்றால் அவரை குறை காண்கிறோம் இதை நாம் புரிய வேண்டும் சகோதரர்களே ரசூலுல்லா காட்டாத ஒன்றை நாம் இதிலும் நன்மை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே ரசூலுல்லாவை நாங்கள் கொச்சைப்படுத்துகிறோம் ஏன் அவரை பூரணம் அற்றவர் என்று கூறுகிறோம் அவர் கொண்டு வந்த மார்க்கம் பூரணம் இல்லை என்று கூறுகிறோம் உண்மைக்குண்மையாக ரசூலுல்லாவை நேசித்தால் அந்த ரசூலுல்லா செய்தால் செய்வோம் அதனால் கத்தம் கொடுத்தால் நாம் கொடுப்போம் கொடுக்கவில்லையா கொடுப்பதில்லை ஏன் கொடுப்பதில்லை முகம்மது நபிகளார் நன்மை என்றிருந்தால் கொடுத்திருப்பார்கள் இப்படித்தான் நாங்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வட காலத்திற்கு முன் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது ரசூலுல்லா சஹாபாக்களுக்கு போதித்த அந்த மார்க்கத்தை தெரிய வேண்டும் ஒருவர் கூட்டாக திக்ரி செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வளர்ச்சிருந்து சத்தம் போட்டு அவர்கள் ஹூ ஹக்கு ஹூ ஹக்கு என்று செய்கிறார்கள் அல்லது வளர்ச்சிருந்து கையை கோர்த்து திக்கிரி செய்கிறார்கள் அது ஒன்று சொர்க்க வழி அல்லது வழிகேடான வழி ரெண்டுல ஒன்று இப்போது நாங்கள் ரசூல்லா இப்படி செய்தார்கள் நபிகளால் செய்தது பூரணம் இல்லையா அல்லாவை திக்கிரி செய்கிற முறை அவர்கள் கற்றுத்தரவில்லையா சோ நாங்கள் நபிகளாரின் ஹிஸ்டரியை பார்ப்போம் எப்படி நடந்தார்கள் சஹாபாக்களுக்கு எப்படி திக்கிரி செய்ய கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று பார்க்கிற போது 
உண்மையான ரசூல்லாவுடைய வழிகளை பார்க்க வேண்டும் ரசூலுல்லாவுடைய பேரிலே நபிகளாருடைய இறந்ததன் பின் ஆயிரக்கணக்கான பொய்கள் சமுதாயத்தில் பரவியது நபிகளார் செய்யாத சொல்லாத விடயங்களை நபிகளாரின் பேரிலே எத்தனை பேர் இட்டு கட்டினார்கள் அந்த இட்டு கட்டப்பட்ட விடயங்களை விடுவோம் ஆதாரமான செய்திகளை திரட்டுவோம் திரட்டி பார்ப்போம் என்ன வருகிறது நீங்கள் முஸ்லிம் கிரந்தத்திலே பார்க்கலாம் சஹாபாக்கள் போகிறார்கள் சஹாபாக்கள் போகின்ற போது அல்லாஹ் அக்பர் என்று சத்தம் போட்டு திக்கிரு செய்கிறார்கள் லாயிலாக இல்லல்லா என்று சத்தம் போட்டு எல்லோரும் ஒன்றாக சொன்னார்கள் அவர்களை பார்த்து ரசூருல்லா என்ன சொன்னார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய மனதுக்குள்ளே செல்லுங்கள் செபுடனை நீங்கள் அழைக்கவில்லை மறைவாக இருப்பவனை அழைக்கவில்லை மனதுக்குள்ளே செய்யுங்கள் என்றார்கள் ரசூலுல்லா வழிகாட்டுகிறார்கள் எனவே விக்கிரி செய்கிற போது மெதுவாக செய்யுங்கள் என்றார்கள் இது ரசூலுல்லா காட்டியது யாராவது சஹாபாக்கள் சத்தம் போட்டு உரத்த குரலிலே அவ்வாறு செய்தார்கள் என்று வரலாறை தேடினால் ஆமாம் சந்தர்ப்பத்திலே ரசூருல்லா அவ்வாறு செய்திருக்கிறார்கள் சந்தர்ப்பத்திலே தல்பியாவை சத்தம் போட்டு சொன்னார்கள் எனவே ஹஜ்ஜுக்கு நாங்கள் சத்தம் போட்டு தான் செய்ய வேண்டும் அது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அடையாள சின்னம் அங்கே அல்லாவுடைய விக்ரை அல்லாவுடைய அந்த அந்த இஸ்லாத்தின் அடையாளத்தை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும் என்பதை மார்க்கமாக்கினார்கள் அங்கே நாங்கள் சத்தம் போட்டு செல்லலாம் ஆனால் என்ன சொல்லார்கள் தெரியுமா சில சகோதரர்கள் அங்கே சொல்லலாம் என்றால் ஏன் இங்கே பள்ளிக்குள்ளே சத்தம் போட்டு சொல்ல இல்லாது ஸ்பீக்கர்ல போட்டு சொல்ல இல்லாங்கார்கள் அன்பிக்குரிய சகோதரே இது அறிவீனமான கேள்வி ஒரு இடத்தில் சூழல்லா செய்ததை அதே விடயத்தை கொண்டு எல்லா இடத்திலும் அப்ளை பண்ண இயலாது உதாரணம் நாங்கள் இப்போது இஷா தொழுதோம் இமாம் சத்தம் போட்டுத்தான் ஓதினார் நாங்கள் பின்னால் இன்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் ஆமாம் மாமு உங்கள் குருவானை ஓத தெரியாது என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் ஆமின் சொன்னோம் இதற்காக லொஹர் தொழுகையை இமாம் சத்தம் போட்டு ஓதி தொழுதார் என்றால் என்ன நடக்கும் என்னடா உங்களுக்கு எல்லாம் பைத்தியமடா என்னடா என்று ஒரு சண்டை வருமா இல்லையா அப்போது ஒரு ஒரு குரூப் கேட்கிறது ஒரு குரூப் எங்களுக்கு குருவான ஓத தெரியாது ஆனால் இமாமை நாங்கள் சத்தம் போட்டு ஓத சொன்னோம் லோஹரிலும் அசர்லும் சத்தம் போட்டு ஓதினால் ஓதாத நாங்கள் எல்லாம் பாடமிட்டுக் கொள்வோம் அதற்காகத்தான் இமாமை சத்தம் போட்டு ஓத வைத்திருக்கிறோம் என்று ஒரு சாரார் கேட்டால் நமது பதில் என்ன என்ன பதில் சொல்வீர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் இல்லை லோகருக்கு சத்தம் போட்டு ஓத இயலாது ஏன் ஓத இயலாது நபிகளால் லோகரை மெதுவாகத்தான் தொழுதார்கள் விசாவை சத்தம் போட்டு தொழுதார்கள் சத் மெதுவாக தொழுதலை மெதுவாகத்தான் தொழ வேண்டும் சத்தம் போட்டு தொழுதைத்தான் சத்தம் போட்டு தொழ வேண்டும் வழிக்கு வார இடல்லவா இதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம் ரசூருல்லா எங்கே எல்லாம் மெதுவாக விற்கிற செய்தார்களோ அங்கே மெதுவாக சொல்வோம் எங்கே எல்லாம் சத்தம் போட்டார்களோ அங்கே சத்தம் போடுவோம் இப்படி நபியை பின்பற்ற வேண்டும் ஒன்றை கொண்டு ஒன்றில் நுழைவிக்க இயலாது அதுதான் நபியை பின்பற்றுவது தவறாக நாங்கள் புரிந்திருக்கிறோம் பரலான தொழுகையிலே தொழுதற்கு பின் இந்த பள்ளியில் கூட்டு துவா ஓதுவதில்லை ஏன் ஓதுவதில்லை ஏனைய பள்ளிகளில் ஓதுகிறார்கள் அவர்கள் ஏன் ஓதுகிறார்கள் ஓதினால் நன்மை என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் தொழக்கூடியவர்கள் நபியலாடைய காலத்தில் ஓதாவிட்டாலும் நபியலாருடைய காலத்தில் வரலான தொழுகைக்கு பின் ரசூலுல்லா துவா ஓத மாமு உங்கள் ஆமின் சொன்னதாக எந்த மௌலையும் சொல்வதில்லை கூட்டு துவா ஓதுபவரும் சொல்பவர் இல்லை யாரும் சொல்வதில்லை எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் நபியலாடைய காலத்தில் ஓதவில்லை தான் ஓதினால் குற்றமா என்று கேட்கிறார்கள் என்ன கேட்பார்கள் குற்றமா என்று கேட்பார்கள் நாங்கள் என்ன கேட்போம் ரசூலுல்லா செய்தது பூரணமா இல்லையா என்று கேட்போம் உங்களால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் பூரணம் என்று சொல்ல முடியும் நபிகளால் செய்ததுதான் பூரணம் என்றால் அதற்கு அப்பால் நாம் என் குறை நிரப்ப வந்தோம் நபியின் எந்த செயலிலே நாங்கள் குறையை கண்டோம் அது நன்மை என்றிருந்தால் ரசூலுல்லா வழிகாட்டி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அவர்களுக்கு தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டதில் இருந்து பதினோரு அதாவது பன்னெண்டு வருடம் தொழுதார்கள் மதினாவிலே பத்து வருடம் ரசூலுல்லா தொழுதார்கள் கடமையாக்கப்பட்டதிலிருந்து பத்து வாடம் ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் தொழுதார்கள் ஜமாத்தாக நடத்தினார்கள் ஏன் ஒரு தரமேனும் வழிகாட்டவில்லை நன்மை என்றால் செய்திருப்பார்கள் தானே என்ன கேட்கிறார்கள் ஏன் வேறு வேறு சந்தர்ப்பங்களை கூட்டாக சொன்னார்கள் தானே ஆம் வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொன்னால் ஏன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லவில்லை ஏன் நபியலாருடைய முறையை மாத்துகிறீர்கள் ரசூலுல்லாவுடைய முறையை ஏன் மாத்துகிறோம் அவர் காட்டினேதானே பூரணமான வழி அவ்வாறுதானே பின்பற்ற வேண்டும் அன்பிற்குரிய சகோதரி 
முறை மாறக்கூடாது காரணம் ரசூலுல்லா எல்லா வகையிலும் பூரணமானவர் அவர் ஒரு எண்ணிக்கையை காட்டினால் அதுதான் சிறந்த எண்ணிக்கை அவர் ஒரு கைவியத்தை காட்டினால் அதுதான் சிறந்த கைவியத்து நாம் நினைத்தபடி மாற்றுவதற்கு நமது ஊட்டு சொத்தல்ல பாருங்கள் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஒரு சஹாபிக்கு ஒரு திக்ரை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அடிப்படையிலேயே மரணித்து விடுவாய் இந்த துவாவை ஓதி உன் தூக்கத்தின் கடைசி வார்த்தையாக ஆக்கிக் கொள் என்று வழிகாட்டினார்கள் அந்த துவாவிலே ஒரு வார்த்தை வருகிறது இந்த துவாவை அந்த சஹாபி மீண்டும் நபிகளாட மோதி காட்டுகிறார் ஓதி காட்டுகிற போது என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக அதிலும் பாடசாலை படுத்துக் கொடுப்பார்கள் நபியை விட ரசூல் என்ற வார்த்தை கருத்து நிறைவானது என்று சொல்லி கொடுப்பார்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா நினைத்தால் மார்க்கமாக ஆகாது முகம்மது நபியலாருடைய தோழருக்கு நபியலார் சொன்ன ஒன்றில் அதை விட நல்லது என்று பொறதை வைக்க முடியாத என்றால் அதற்கு பின் வந்த எந்த ஷேகோ செய்யதோ குதுபோ மௌலவியோ ஹஸ்ரத்தோ உலமா சபை தலைவரோ அவர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது பாருங்கள் மூணு சஹாபாக்கள் வருகிறார்கள் முஸ்லீம் கிரந்தத்தில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் இதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த ஹதீசை அந்த மூணு பேரும் வந்து கேட்கிறார்கள் ஐசார் அலி அல்லாஹு அன்ஹாவிடம் நபி அல்லாருடைய வணக்க வழிபாடுகளை பற்றி அந்த மூணு பேருக்கும் ஆயிசார் அலி அல்லாஹு அன்ஹா நபி அல்லாருடைய வணக்க வழிபாடுகளை சொன்னார்கள் அதை கேட்டதும் அவர்கள் ஒரு மூணு பேரும் முடிவெடுத்தார்கள் ஒருவர் சொன்னார் நான் இரவெல்லாம் நின்று வணங்க போகிறேன் தூங்குவதில்லை மற்றவர் நான் பகலெல்லாம் நோம்பு பிடிக்க போகிறேன் மற்றவர் நான் மனைவியர்களை விட்டு ஒதுங்கி வணக்கத்தில் இருக்க போகிறேன் மூணு பேருடைய முடிவும் என்ன ஆன்மீகத்தில் நிறைந்திருக்க போகிறேன் இன்று பாருங்கள் இன்று பாருங்கள் சிலர் என்ன செய்வார்கள் நான் திருமணம் முடிப்பதில்லையாம் ஆசை இல்லையாம் ஆசை அடைக்கினவராம் நிறுவான ஒலி உள்ளான் ஒரு தெரிவிக்கார் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பேன் உரியானோட கிடக்கார் அவர்கிட்ட போய் என்ன செய்கிறார் துவா செய்ய செல்லார் நிர்வாண ஒலி உள்ளாவும் இந்த சமுதாயம் அப்படி போயிருக்கிறது சிலர் சாப்பிடவில்லை இருபத்தைந்து மணி காலம் தவம் இருந்தார் என்று சொல்வார்கள் சரி அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹமோல்லா முஹிதீன் அப்துல் கா ஜீலானி என்று சொல்வார்கள் அவர் இருபத்தி ஐந்து வடம் காட்டிலே அவர் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் தவம் இருந்தார் என்று ஒரு கதை சொல்வார்கள் சரி அது நன்மையாக இருந்தால் அல்லது தீமையாக இருந்தால் நன்மையாக இருந்தால் எடுத்துக்கொள்வது தீமையாக இருந்தால் விலகிக் கொள்வது இப்போது என்ன சொன்னார்கள் என்று பார்ப்போம் அந்த மூணு பேருக்கும் என்ன சொன்னார்கள் நபியலார் சல்லாஹு அலை வசல்லம் வந்ததும் ஆயிசார் அலி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் இப்படி இப்படி வந்தார்கள் இப்படி இப்படி சொன்னார்கள் அந்த மூணு பேரையும் அழைத்து கேட்டார் நீங்க தானா இப்படி சொன்னார்கள் நீங்க தானா எவ்வளவு அழகாக ரசூலுல்லா பதில் சொல்கிறார்கள் நான் உங்களை விட அல்லாவை அறிந்தவன் நான் உங்களை விட அல்லாவை பயந்தவன் ரெண்டு வார்த்தையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை விட நான் அல்லாவை அறிந்தவன் உங்களை விட அல்லாவை பயந்தவன் நான் தூங்குகிறேன் எழும்பி வணங்குகிறேன் இரவெல்லாம் விழிச்சு வணங்குவதில்லை என்றதை சொல்கிறார்கள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்க தொடங்கினாரே அவருக்கு சொல்கிறார்கள் நான் இரவையில தூங்குறேன் எழும்பி வணங்குறேன் நான் நோன்பு பிடிக்கிறேன் பிடிக்காமல் இருக்கிறேன் சின்னத்தான் நோன்பு பிடிப்பார்கள் சில தினங்களில் பிடிக்காமல் இருப்பார்கள் காலமெல்லாம் நோன்பு பிடிக்கவில்லை பகல் எல்லாம் நோன்பு பிடிக்கவில்லை இதுதான் அவருடைய செயல் நான் மனைவியரோடு இருக்கிறேன் மூணாவது சொன்னாரே 
நம் மனைவியரை விட்டு ஒதுங்கி இருக்க போறேன் தவம் இருக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஞானவான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் உலகத்தை துறந்து சென்றார்கள் ஆசைகளை துறந்தார்கள் என்று சொல்கிறோம் சரி அது சரியா பிழையா என்று எதை வைத்து தீர்மானிப்பது அன்று நான் சூழல்தான் சொன்னார்களே எழுபத்தி மூணாக பிரிவார்கள் ஒரு கூட்டம் தான் சொர்க்கம் போவார்கள் என்று சொன்னார்களே அதில் எந்த கூட்டத்தில் இவர்களை நிலை இருக்கிறது சொர்க்க வழியா நரக வழியா அதை அடையாளம் கேட்ட வேலும் அல்லவா எதை வைத்து உரசி பார்ப்பது தங்கம் சரியானதா பிழையானதா என்று பார்ப்பதற்கு உரசி பார்க்க கல் இருக்கிறது நாட்கணக்கான கொடுக்கிறோம் பதினாறா பதினெட்டா இருபத்தி நாலா என்று பார்த்து விட்டு சொல்லுங்கிறோம் நான் இருப்பது சொர்க்க வழியா நரக வழியா எதை வைத்து ஐடின் பண்ணுவது பாப்பா சொன்னார் என்பதால் சொர்க்க வழியாகுமா எல்லோருக்கும் பாப்பா தான் சொன்னார் எல்லோருக்கும் சேகுதான் சொன்னார் எல்லோருக்கும் ஹசரத் தான் சொன்னார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஹசரத் மாறி தான் இருக்கிறார்கள் எனவே ஹசரத் சொன்னார் என்பதால் சொர்க்க வழியாகிடுமா எழுபத்தி மூன்று சாராருக்கும் ஹசரத் மாறி தான் இருக்கிறார்கள் அரபு தானே பேசுகிறார்கள் அரபு பேசினால் சொர்க்க வழியாகிடுமா கிடையாது ஒரே ஒரு வழிதான் நபிகளார் என்ன சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்துக்கு முந்தி ரசூலுல்லா எப்படி சொன்னார்கள் இப்போது பார்க்கிறோம் அங்கே பார்த்தால் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அந்த மூணு வரையும் பார்த்து இதை சொல்லிவிட்டு நான் இரவையில் தூங்குகிறேன் அதே மாதிரி வணங்குகிறேன் பகலில் நோம்பு பிடிக்கிறேன் பிடிக்காமல் இருக்கிறேன் மனைவியரோடு நான் இருக்கிறேன் மனைவியோடு வாழ வேண்டும் அதற்குள் அல்லாவின் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இரவை தூங்க வேண்டும் அழிமி வணங்க வேண்டும் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும் பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் சுண்ணத்தா நோன்பு இது எனது வழிமுறை இதை யார் புறக்கணிப்பாரோ அவர் என்னை சார்ந்தவர் இல்லை என்றால் அவர் நபியாரின் வழி இல்லை என்றால் அங்கே மிஞ்சி இருப்பது சைத்தானின் வழி சைத்தானின் வழி சைத்தானின் வழியில் செல்பவர் எங்கே செல்வார் நரக வழியில் செல்வார் நரக வழியில் போகிறார் என்பதை சொல்லாமல் சொன்னார்கள் அந்த சஹாபாக்களை அந்த செயலில் இருந்து தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் சஹாபாக்கள் மார்க்கத்திற்காக வந்தவர்கள் அல்லாவிற்காக வாழ தயாரானவர்கள் ஆசையினால் சொன்னார்கள் ரசூலுல்லா தட்டி திருத்துகிறார்கள் தட்டி திருத்துகிறார்கள் அவர்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் மார்க்கமாக ஆகாது எந்த ஆசை அவர்கள் விரும்பி ஒரு விடயத்தை செய்ய நினைத்தாலும் அல்லாவுடைய தூதர் அங்கீகரிக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் அங்கீகரித்தால் தான் அது மார்க்கமாகும் இது இப்படி ரசூலுல்லா சொல்லி இருக்க எத்தனை புத்தகங்கள் நானும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒலிமார்கள் வரலாறுகள் என்று புத்தகம் இன்னும் எத்தனையோ அரபியிலே எத்தனை புத்தகம் ஹிலியத்துல் அவுலி அலி அபுனு அஹமல் அது ஸ்வஹானி அவருக்கு ஒரு அரபிலே ஒரு கிதாப் இருக்கிறது இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு சம்பவங்கள் ஒரு பெரியார் திருமணம் முடிக்கவில்லை அவர் ஆயுள் காலம் வரை தவம் இருந்தார் திருமணம் முடிக்காமல் காலமெல்லாம் மணக்கத்திலே திளைத்திருந்தால் அது நேர் வழியாகுமா ரசூலுல்லா கூடாத வழிமுறை என்கிறார்கள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்கிக் கொண்டிருந்தால் ரசூலுல்லா அது எனது வழிமுறை இல்லை என்கிறார்கள் அப்படி என்றால் நபியலாரால் நிராகரிக்கப்பட்டது நபியலாருடைய சுண்ணாவை நிராகரிப்பதுதார் எனது வழிமுறை இல்லை என்றால் அதற்கு பேர் பிஜாத்து ஒவ்வொரு பிஜாத்துக்கும் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் குல்லு பிஜாத்தின் வலாலா எல்லா விதாத்திகளும் வழிகேடு நரகத்திலே என்றார்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் சில பள்ளியிலே வாசிக்கிற புத்தகத்திலே ஒரு பெரியார் நாற்பது வருஷம் இஷாவுக்கு செய்த ஒலுவோடு சுபகை தொழுதார் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இஷாவுக்கு செய்த ஒலுவோடு சுபகை தொழுதால் அவர் என்ன செய்யவில்லை இரவையில் தூங்கவில்லை இதை அன்று ரசூலுல்லா தடுக்கிறார்கள் ரசூலுல்லா தடுத்ததை செய்பவர் பெரியாராக நல்லறியாராக இருக்க முடியுமா இது அந்த பெரியாரின் பெயரால் கட்டிட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி நபியலார் தடுத்த செய்தி நீங்கள் எல்லோரும் பெருநாள் நாளையில் பெருநாள் தொல திடலுக்கு போவீர்கள் அன்றைக்கு உண்ணுவீர்கள் பருகுவீர்கள் உங்களுடைய ஊரிலே ஒருவர் அவர் தொழில் பெருநாள் தொழுகைக்கு வரவில்லை சாப்பிடவில்லை பருகவில்லை கேட்டீர்கள் நான் இன்று நோன்பு பிடிக்கிறேன் என்றார் நான் இன்று நோன்பு பிடிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஆசையை நிறைவு செய்கிறீர்கள் ஆனால் நான் இன்று என் ஆசையை அடக்குகிறேன் அல்லாவுக்காக அடக்கிறேன் என்றால் அன்று அவர் பிடித்த நோன்புக்கு நன்மையா நரகமா பெருநாள் நாளை நோன்பு பிடித்தது ஹராமா நன்மையா ஹராம் என்பீர்கள் 
நோண்டு பிடிப்பது என்றால் நினைச்சமாய் பிடிக்கல அன்றைக்கு பிடித்தால் ஹராம் குற்றம் நரகம் அது விளங்குதானே எனவே ரசூலுல்லா தடுத்த ஒரு காரியத்தை நமது சிந்தனைக்கு நல்லதென்று செய்வதால் அது மார்க்கம் ஆகாது சகோதரர்களே அதை நாங்கள் விளங்க வேண்டும் நான் ஒரு காலத்தில் தமிழிகளே வரிசை ஜமாத்து போனவன் எண்பத்தி நாலிலே தொடங்கியவன் தொண்ணூத்தி ஒன்று வரை ஜமாத்தில் போனவன் அங்கே சொல்லித்தரப்பட்ட இது சுண்ணத்து 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 என்று எத்தனையோ சொல்லி தந்தார்கள் ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து 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 ஆய்வு செய்த போதே விட எங்கள் சுண்ணாவிற்கு அப்பால் இருப்பதை பார்த்தோம் ரசூலா காட்டி தராதை பார்த்தோம் ஆதாரம் இல்லாததை பார்த்தோம் அப்போதுதான் ஆகா நாம் எவ்வளவு விட எங்களை அறிவில்லாமல் செய்திருக்கிறோம் ஆய்வில்லாமல் செய்திருக்கிறோம் ஏழு மூல தலப்பாக அல்ல பன்னெண்டு மூல தலப்பாக கட்டினால் நான் நீ கட்டிருப்பேன் பன்னெண்டு மூல தலப்ப ஏன் கட்டினேன் என் பதினாறு வயது பதினாறு வயதிலே பாடசாலைக்கு போகும் போது ஏழு மூல தலப்பாவோடு போகிறேன் அது சுண்ணத்தென்று நினைத்து கொண்டு ஹதீசிலே பொய்யான ஹதீசுகளிலே ஆதாரம் இல்லாத ஹதீசுகளில் அவ்வாறு கட்டினால் நன்மை என்று எழுதி வைத்து விட்டார்கள் ரசூலுல்லா தரப்பா கட்டினார்தான் ஆனா மார்க்கமாக்கவில்லை ரசூலுல்லா ஒட்டகத்தில் போனார்கள் என்றால் நாம் எல்லாம் ஒட்டகத்தில் போறது நன்மை என்று சொன்னார்களா அப்படி என்றால் மோட்டர் பைக்களை விட்டு போட்டு எல்லாரும் ஒட்டகம் வாங்கணும் லொரியை விட்டு போட்டு எல்லாரும் ஒட்டகம் வாங்கணும் இல்லை அது வாகனம் அது ஒரு வாகனம் உலக நடைமுறை நீங்கள் இன்று மோட்டர் பைக்கில் போறேன் அதிலே மேறும் போது பிஸ்மில்லா சொல்வேன் இதிலே மேறும் போது பிஸ்மில்லா சொல்வேன் அதை மார்க்கமாக்கினார்கள் அன்றிருந்த வாகனம் ரசூலுல்லா தலப்பா அணிந்தார்கள் நீ விரும்பினால் அணியலாம் அணியாமலாம் ஆனால் அதுக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்லவில்லை நன்மை கிடைக்கும் என்று சில பொய்யான ஹதீசுகளை எழுதி வைத்தார்கள் தலப்பாகையுடன் ஒரு ரக்கா தொழுதால் தலப்பாக இல்லாமல் எழுபது ரக்கா தொழுவதை விட சிறந்தது என்று எழுதி வைத்ததால் எந்த தொழுதை தொழ போனாலும் தலப்பா கட்டித்தான் நாங்கள் தொழுதும் பின்னர் தான் பார்த்தோம் இதெல்லாம் நபீர பேரில் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி என்று விரும்பினால் ஒருவர் தலைப்பாக உடுக்கலாம் விரும்பினால் உடுக்காமல் உடுக்கலாம் தலைப்பாக அணிந்தார்கள் என்பதற்காக நான் அணிய போகிறேன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அது நல்ல விஷயம் நபியை போன்று நான் உடுக்க விரும்புகிறேன் நபியை போன்று உடுக்க விரும்புகிறேன் ஓட்டு பொண்டாட்டிக்கிட்ட சீதனம் வாங்கி இருந்தா இது சும்மா பொய் வாதம் என்று சிலர் சொல்வார்கள் இன்று நாம் பார்க்கிறோம் நாம் அறிந்தவரை எமது பிரதேசத்திலே தமிழ் சகோதரர்களாக இருப்பவர்கள் சீதனம் வாங்காமல் கல்யாணம் முடிப்பது ரொம்ப குறைவு சிலர் செய்கிறார்கள் ஊடு வாங்குகிறார்கள் காணி வாங்குகிறார்கள் மற்றபடி எங்கள் சுண்ணா சுண்ணா என்று செய்கிறார்கள் அதற்காக தௌஹித் பேசுகிறவர்கள் சீதனம் வாங்க முடிக்கிறார்களா இந்த ஊரிலும் தான் எத்தனைய தௌஹித் பேசுகிற மூலியமார்கள் சீதனம் வாங்கி கொண்டு பொன் சாதிர ஊட்டிலே அவர்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள் ஹராம ஹராம் தான் இங்கே ஒரு கேள்வி கட்டியிருக்கிறார் இங்கே ஒரு கேள்வி கட்டியிருக்கிறார்கள் சீதனம் சம்பந்தமான கேள்வி ஒன்று இம்மாநாட்டை நடத்துவோரை சார்ந்தோரும் சீதனமாக வீடு வாங்கலாம் என்ற நிலைப்பாட்டிலும் அது மட்டுமல்ல அது சீதனமாக வீடு வாங்கியும் உள்ளனர் இது சம்பந்தமான நிலைப்பாட்டையும் இவ்வாறு வாங்கி முடித்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தவும் யார் செய்தாலும் குற்றம் குற்றம்தான் யாரும் பெண்ணிடம் வீடோ காணியோ காசோ எது வாங்கினாலும் ஹராம் 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 மனைவியை தன் வீட்டிலே நான் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் தெளிவாக பல இடங்களில் பேசியிருக்கிறேன் போங்கள் வீடும் சீதனமாகும் அந்த தலைப்பிலே தனியே பேசியிருக்கிறேன் வீடு சீதனம் இல்லை என்று சொல்பவர்களுக்கு ஆதா எதிரான ஆதாரங்கள் குருவான் இருந்து இத்தனையோ ஆதாரங்கள் வைத்து பேசியிருக்கிறேன் ஹராம் ஹராம் தான் எடுத்தவர் என்ன செய்ய வேண்டும் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் தான் மனைவியை தன் சொந்த வீட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் ஒன்று வீடு சொந்தமாக கட்டுங்கள் அல்லது வாடகை வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் உங்கள் மனைவி அதற்கு தயாராக்குங்கள் மனைவி தயார் இல்லை தயார் இல்லை தயார் இல்லை என்று பேரப்பிள்ளை பெற்று பேரப்பிள்ளைக்கு பிள்ளை வரும் வரை தற்காலிகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு காலத்தை கடத்துவதென்பது அது நாங்கள் மக்களை ஏமாத்தலாம் ரொம்பை ஏமாற்ற முடியாது நீ உனது வீட்டிலே தான் மனைவியை வைப்பதற்கு கடமை இன்ஷா அல்லா இன்னும் நாளை அல்லது மறுநாள் நீங்கள் பயான் கணவனின் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவனின் கடமைப்பாடு என்ற தலைப்பிலே அங்கே கணவன் மனைவியை தன் வீட்டில் தான் வைக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன் வெப்சைட்டிலே பாருங்கள் எம்ஐ அன்சார் டாட் காம் அன்றிக்குரிய சகோதரே யார் செய்தாலும் பிழை பிழைதான் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா எமது நாட்டிலே நீங்கள் என்ன ஜமாத் என்று கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன ஜமாத் என்று சிலர் கேட்கலாம் நீங்கள் தௌஹி ஜமாத் என்று நான் ஒரு ஜமாத்தும் இல்லை இந்த தௌஹி ஜமாத் அந்த ஜமாத் இந்த ஜமாத் என்று முஸ்லிம்கள் பிரிவது என்பது பச்சைப்பிள்ளை முஸ்லிமுக்கு ஒரே ஒரு பேர் தான் முஸ்லிம் ரசூலுல்லா இவ்வாறு பிரிக்கவில்லை சஹாபாக்கள் என்ன ஜமாத் என்ன ஜமாத் அவர்கள் வரும் சஹாபாக்கள் அவர்களுக்கு அல்ல வைத்த பேர் என்ன முஸ்லிம் இப்ராஹிம் நபிக்கு பேர் முஸ்லிம் முஸ்லிம் நான் தபிலீகும் அல்ல தௌஹீதும் அல்ல ஜமாத் இஸ்லாமியும் இல்ல இஹ்வ
நாங்களா வைத்துக் கொண்டு முஸ்லிம்களை புலவுபடுத்தி ஒரு பக்கத்தில் சாதிலியா காதிரியா திஸ்தியா அலவியா என்று தரைக்கா ரீதியாக பிரிந்து காணப்பட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் பெண் கொடுப்பதில்லை ஒருவருக்கு ஒருவர் சலாம் சொல்வதை அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இயக்கங்கள் சீரிருத்த இயக்கங்கள் என்று ஒருவருக்கு ஒருவர் பெயரை வைத்து வைத்து பிரிந்து ஒருவர் மீது ஒருவர் சலாம் சொல்ல மாட்டார்கள் அன்பிற்குரிய சவால் இதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்படுத்திய பெயர்கள் எங்களுக்கு அல்லா வச்ச பெயர் முஸ்லீம் இவ்வாறு நாடுகிறார்கள் எங்களுள்ள உள்ள வழிகேடுகளை விட்டு நாங்கள் ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் எங்களை எந்த ஒரு இயக்கமும் கட்டுப்படுத்தாது ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய தலைமையின் கீழ் ஆட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ் நாங்கள் போய்க் கொண்டிருப்போம் ஒரு ஜமாத்தாக இல்லாத வேலை எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இவ்வாறான பிரிவினைகளை விட்டு ஒதுங்குவது நாங்களாக பெயர் வைத்துக் கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் வெற்றம் குத்திரமாய் பார்க்கிறார் ரசூலுவா செய்ததை பின்பற்றி வாழ்பவன் என்று சொல்லுங்கள் நீ எந்த ஜமாத்தை சேர்ந்தவன் என்றால் முகமது நபிகளாரின் வழியில் நடக்கிறவன் என்று சொல்லி நடங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை வேணுமா பொருளாதாரம் வேணுமா எல்லாத்திலையும் ஒரு பக்கத்தில் வட்டி வாங்குவது இன்னொரு பக்கம் சீதன வீடு பெண்ணாம்பரிய தாடி தஸ்பவுர் ஒட்டுகிறார் வட்டி வாங்குறவன் வட்டி கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கிறவன் அல்லாவின் விரோதம் அல்லாவோட யுத்தத்துக்கு தயாரானவன் அல்லாவுக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு தயாரானவன் குருவானுடைய வசனத்தின் பிரகாரம் சீதனம் வாங்கியவன் மாபெரிய அநியாயக்காரன் இரக்கம் இல்லாதவன் மற்றவரின் சொத்தை உறிஞ்சி வாழ்பவன் மற்றவரின் நெருப்பிலே இவன் குளிர் காய்பவன் உன் மச்சின் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருப்பான் நீ அவனுக்குரியதை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பா எனக்கு முந்தி பேசியவர் பேசிவிட்டார் நான் அதற்குள் வரவில்லை அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எனவே யார் பிழை செய்தாலும் பிழை பிழைதான் பிழையை யாரும் சரி என்று சொல்ல முடியாது நாங்கள் அறியாமல் வாங்கிவிட்டோம் திருப்பி கொடுக்க முயற்சிக்கிறோம் முயற்சி செய்தால் உடனே உங்களுக்கான முயற்சியை மிக விரைவுபடுத்தி அதற்குரிய ஏற்பாடை செய்து விடுங்கள் பரிசுத்தமாகுங்கள் உலகத்திலே சந்தோஷமாக பஞ்சனை மத்தியிலே வாழ்ந்து விடலாம் நரகலோகத்தின் நெருப்பிலே சற்றேனும் வாழ்ந்துட முடியுமா தாங்க முடியுமா அந்த நெருப்பிலே அங்குள்ள பானங்களை குடிக்க முடியுமா முடியாது ஆக அன்புக்குரிய சகோதரர் நாங்கள் முஸ்லிம்கள் பிரிய கூடாது பெயர்கள் அடிப்படையில் பிரிய கூடாது மதுகாபு ஷாபி ஹனவி ஹம்பலி மாலிக் எத்தனை மதுகாபு ஒருவருக்கொருவர் இந்தியாவுக்கு சென்றால் தான் தெரியும் உங்களுக்கு அங்கே மதுகாபின் பெயரால் சண்டை இருப்பது எந்த பள்ளிவாசல் அல் குருவான் அசுன்னா நபி காட்டிய முறையில் போகின்றதோ அந்த மக்களோடு சேருங்கள் இந்த பெயர்கள் நம்மளை பிரிக்கக்கூடாது யாரோ வச்ச பெயர்கள் எல்லோரிடமும் அன்பான முறையில் எத்தி வையுங்கள் அறியாதவர்களுக்கு தெளிவாக எத்தி வையுங்கள் அவர் யாராகவும் இருக்கலாம் மார்க்கத்தை தெளிவாக குருவான் சுண்ணாவிலிருந்து எத்தி வையுங்கள் நம்மளுக்கு நேர் வழியை காட்டித்தருவது சொர்க்க வழியை காட்டித்தருவது ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு வருடத்துக்கு முந்தி முகமது நபிகளார் காட்டி தந்த அந்த காலத்து வாழ்க்கை உண்மையாளர்கள் இருந்த வாழ்க்கை பிறகுதானே எழுபத்தி மூணாக பிரிந்து விட்டார்கள் ஏன் பாருங்கள் வழிகேடு எப்போது தோன்றியது வழிகேடு எப்போது தோன்றியது அலி அலி அல்லான் அவர்களை கொலை செய்தது யார் யார் அலி அலி அல்லான் அவர்கள் யாருக்கு எதிராக ஹவார்ஜிகள் யுத்தம் செய்தார்கள் முஸ்லிம்களில் ஒரு சாரார் முஸ்லிம்களில் ஒரு சாரார் பிரிந்து அலில் அலி அல்லான் அவர்கள் வழி தவறி விட்டார்கள் காபிராகி விட்டார்கள் என்று அவருக்கு எதிராக போர் தொடக்கினார்கள் அவர்களை வெட்டி தள்ளினார்கள் தொழுதார்கள் நோன்பு பிடித்தார்கள் சக்காத்து கொடுத்தார்கள் பெரும்பாவன் செய்யக்கூடாது என்றார்கள் பெரும்பாவன் செய்தால் காபிர் என்றார்கள் பேருதலாக இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் பொய் சொல்லக்கூடாது என்றார்கள் கடைசியாக அலில் அலி அல்லான் அவர்களும் வழிகட்டிலை வைத்து விட்டார் என்றார்கள் அப்ப வழிகட் எங்க தோன்றி இருக்கிறது ஹவார்ஜிகள் அலிகளில்லா படை அனுப்பினார்கள் அவர்களை யுத்தம் நடந்தது அவர்களை வெட்டி தள்ளினார்கள் நகர்வான் யுத்தம் என்று சொல்வார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அலி அலி அல்லான் அவர்களை விடுங்கள் அதற்கு முந்தி உஸ்மான் அலி அல்லான் அவர்களை கொலை செய்த யூதனா சொர்க்கவாதி ரசூலுல்லாவினால் சோனவாதி என்று சொல்லப்பட்டவர் அவரை கொலை செய்தது யார் முஸ்லிம்கள் ஒரு சாரார் அவருக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தார்கள் அன்றே வழிகேடு உருவாகிவிட்டது அன்றே உருவாகிவிட்டது நபிகளார் மௌரணித்து இருபத்தி ஐந்தாவது வருடம் அவருக்கு எதிராக ஒரு சமுதாயம் உருவானது உஸ்மான் நலியெல்லாம் சொர்க்கவாதி என்று சொல்லியும் கூட அவரை கொலை செய்கிறார்கள் முஸ்லிம்களில் ஒரு சாரார் நாங்கள் இப்போது இருந்து கொண்டு என்ன சொல்கிறோம் இங்கு வாப்பா சென்னதுதான் சரியான மார்க்கம் என்று இன்றைக்கு இந்து மக்களிடம் இருந்து எடுத்த கொஞ்சம் கலாச்சாரம் நம்முடைய பொம்பளையில் சாரி உடுத்துக்கு போறாங்களே 
பாத்திமனாயில் நம்ம பொம்பளையில பல சாரிய உடுத்துக்கு இந்த இடுப்பை காட்டிக்கு இடைய காட்டிக்கு போனாங்களா இதுதான் கலாச்சாரமா பர்தா எப்போது வந்தது அண்மை காலமாகத்தான் முஸ்லிம் பெண்கள் முழுமையாக மறக்க தொடங்கியது இது நாம் இந்த காத்தாங்குடி யாராவது ஒரு கலாச்சாரத்தை காணுகிறோம் முகத்தை மூடுவார்கள் காலை காட்டுவார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரிகளை காலை கட்டாயம் மறைக்க வேண்டும் பாதத்தை கட்டாயம் மறைக்க வேண்டும் ரசூல்லா மறைக்க சொன்னார்கள் ஒன்று ஆடையை நீளமாக வைத்து பாதத்தை கீழே ஆக்கி மறையுங்கள் அல்லது உங்களுடைய கால் வெளியில் தெரியாத மாதிரி வேறு ஏற்பாடு செய்து மறையுங்கள் நீங்கள் பாதத்தை காட்டுங்கள் அது ரசூலுல்லா தடுத்த மறை கட்டளையிட்ட ஒரு விடயம் உங்கள் அலங்காரத்தை காட்டக்கூடாது நமது கல்யாணம் பாத்திமா நாய் நடத்தின கல்யாணமா நாம் நடத்தியது மூதாதையர் மூதாதையர் என்கிறோமே நமது வீடுகளை கட்ட வந்த குருக்கள் மார் அந்நிய மக்களை கூட்டிட்டு வந்து வீடுகளை கட்டினோம் அப்போது வீட்டுக்கு வந்த அந்த வீடு கட்டக்கூடிய குருக்கள் மார் என்ன செய்தார்கள் இந்து மக்களை சேர்ந்த பூசாரிமார் வந்து இந்த மூலை நச்சு மூலை இந்த மூலை சா மூலை அந்த மூலை இந்த மூலை என்று கழித்து கடைசி அவர் துண்டை காட்டும் அதில் ஊடை கட்டினோம் இப்ப அந்த குருக்கள் மாலுக்கு வேலை கிடையாது ஒரு சின்ன துண்டு தந்தா டாப் கூறினால் அதுவே கட்டுகிறோம் மூதாதையர் மூதாதையர் என்கிறோம் எந்த மூதாதையரை எடுப்பது சொக்கவாதிகளா நாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு மூதாதையர் அங்கீகாரம்ிகள் <laughs> அங்கீகாரம் கொடுத்திருந்தால் அது ஓகே ஒரு சஹாபி யுத்தத்திலே அவரை ரசூலுல்லா அமீராக அனுப்பினார்கள் அந்த சஹாபி என்ன செய்கிறார் ஒவ்வொரு வக்திலேயும் குலோல்லா சூரத்தையே ஓதினார் குலோல்லா சூரத்தையே ஓதிக்கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொரு வக்திலேயும் பின்னால் இருந்த சஹாபாக்களுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அது வளமைக்கு மாத்திரம் அவர் தொடர்ந்து குல்லோல்லாக நபிகளாடம் வந்தபோது நபிகளாடம் வந்தபோது அந்த சஹாபாக்கள் முறைப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு நபியலார் கேட்டார்கள் ஏனப்பா இப்படி செய்தாய் அவர் சொன்னார் அல்லாவின் தூதரே அல்லாவுடைய பண்புகள் அந்த சூரத்தில் சொல்லப்படுவதால் நான் அந்த சூரத்தை விரும்புகிறேன் அதனால் ஓதினேன் என்றார் அல்லாஹ் அதற்காக உன்னை நேசிக்கிறான் என்று நபிகளார் அங்கீகரித்தார்கள் இப்போது அந்த சாபியின் செயலுக்கு நபிகளாரால் அங்கீகாரம் வந்துவிட்டது இதற்கு முந்தி நான் சொன்ன சம்பவத்தில் அந்த சாபாக்கள் செய்த செயலுக்கு நபிகளாரால் அங்கீகாரம் இல்லை அங்கீகாரம் என்பது எப்போது வெறும் ரசூருல்லா உயிரோடு இருக்கும் போதுதான் நபிகளார் மரணித்ததன் பின்னர் இஸ்லாம் பூர்த்தியாக்கப்பட்டதன் பின்னர் இதற்கு பிறகு யார் ஒரு செயலை நபி காட்டாமல் நபி அங்கீகரிக்காமல் உருவாக்கினாலும் அதுதான் மார்க்கம் அது ஒரு இபாதத்து அது சொர்க்கத்து கிட்டு செல்லக்கூடியது என்றால் அது அவருடைய சொந்த ஒப்பீனியன் தவிர மார்க்கமாக ஆகாது இது நாங்கள் தெளிவாக விளங்க வேண்டும் ஏன் பூரணப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு முன்னர் அந்த பூரணப்படுத்தப்பட்டதிலே இருந்தால் அது குரானிலே ஹதீசிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் அன்றிருந்த சஹாபாக்கள் சிறுக்கை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் சிலைகளை வணங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் இறந்தவர்களுக்காக பூசித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் ஆடுகளை மாடுகளை ஒட்டகங்களை நேர்ச்சை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்ததற்கு பின்னர் யாருடைய அவுலியாவினுடைய கபருக்காவது சென்று அவுலியாவே பிள்ளையை தாருங்கள் என்று கேட்டார்களா கேட்டார்களா இல்லை நன்மையான காரியம் என்றிருந்தால் செய்திருப்பான் அல்லவா மலைக்காகிறார்கள் பக்கத்தில் மண்ணறையிலே மதினா பள்ளிவாயலிலே உமர் அலி அல்லான் அவர்களும் அவரை சார்ந்தவர்களும் அங்கே தோன்பவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்ற போது ரசூலுல்லாவின் பொருட்டால் என்று கேட்கவில்லை மாறாக என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா அப்பாசை கையை உயர்த்த சொன்னார் அலி அல்லான் நீ கையை உயர்த்தி நபியலாருடைய சாச்சா அவர் கேட்க எல்லோரும் சேர்ந்து துவா கேட்டார் மலைக்காக கேட்கின்ற முறை அது அது மலைக்கண்டு ஸ்பெஷலாக வந்தது அவர் மரணித்தாலும் உயிரோடு இருக்கிற போது உள்ள சட்டம் தான் என்றால் உங்களை விட அந்த சஹாபாக்கள் விளங்கி 
அல்லாவுடைய தூதரிடமே அல்ல யார் ரசூல் அல்லா எங்களுக்கு மழையை தாருங்கள் என்று கேட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா ஏன் கேட்கவில்லை நபியை விட அப்பாஸ் பெரியவர் என்பதா அவர்கள் விளங்கினார்கள் இறந்தால் அவர் மன்னரையில் நபிமார்கள் உயிரோடு இருக்கலாம் ஆனால் அது அல்லாவிடத்தில் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எங்களுக்குரிய சப்ஜெக்ட் அல்ல பூமியில் உள்ளவர்களுக்குரிய சப்ஜெக்ட் உயிரோடு மனிதனாக நடமாட வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த சப்ஜெக்ட் அதனால் நான் ரசூல்லாவை விட்டுவிட்டு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அப்பாஸை கையை வைத்து சொல்லி துவாவை கேட்டார்கள் அன்பிற்குரிய சகோலே இதை சிலர் தவறாக புரிந்து இறந்து போனவர்களிடமே கையேந்தி கேட்கிறார்கள் பிள்ளையை தாங்கிறார்கள் நன்மையான காரியம் என்று இருந்தால் அன்று அவர்கள் செய்திருக்க வேண்டும் அல்லவா ஈசா அலை செலாம் ஈசா அலை செலாம் அவர்களை மட்டும் நம்பி அவர்களிடம் பிள்ளையை கேட்பவர்களை அவர்களிடம் நோயை நிவாரணம் செய்ய கேட்பவர்களை நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிறோம் இவர்கள் சுவன வழியா நரக வழியா கிறிஸ்தவர்கள் என்பவர்கள் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் நேர்வழியா வழி தவறியதா என்ன சொல்வீர்கள் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் வழி தவறிய கொள்ள இருக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்கின்ற காரியம் இணை வைத்தலா அல்லது நேர்வழியா இணை வைத்தல் என்றும் ஈசா அலி இஸ்லாம் வானலோகத்திலே உயிரோடு இருக்கிறார் இன்னும் மரணிக்கவில்லை வானலோகத்திலே உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர் இன்னும் மரணிக்கவில்லை அவர் பூமிக்கு இறங்குவார் அந்த ஈசா அலி இஸ்லாமிடம் எங்களுக்கு நீங்கள் மழையை தாருங்கள் பிள்ளையை தாருங்கள் என்று கேட்டால் அவரே அப்படி கேட்பதே பெரும் பாவம் இணை வைத்தல் என்றிருந்தால் முஸ்லிம்களே நாங்கள் மரணித்து மண்ணுக்குள் போனவர்களிடம் பிரார்த்திப்பது எந்த வகை நியாயம் ஏன் சிந்திக்க மாட்டீர்கள் எனவே நாங்கள் இதை புரிய வேண்டும் அல்லா எங்களுக்கு நேர்வழியை காட்ட வேண்டும் நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் மசர் மைதானத்திலே கடைசியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டு முடிக்கிறேன் என்ன சொல்கிறார்கள் ஒருவர் ஒரு சேகரம் போகிறார் அவரிடம் பிரார்த்திக்கிறார் அவருடைய கபர் அடிக்கு போகிறார் அவரிடம் எனக்காக அவரிடத்தில் தந்த கேவையை கேட்கிறார் அல்லது ஒரு சேகரம் போகிறார் அவரிடம் ஒரு காரியத்துக்கு போவதென்றிருந்தால் நாம் போகவா இல்லையா நீங்கள் தான் முடிவு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுவிட்டு போகிறார் இவ்வாறானவர்கள் இவ்வாறானவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த சேகுமார்கள் எங்களுக்காக மறுமை நாளையில சிபாரிசு செய்வார்கள் மறுமையில் சிபாரிசு செய்வார்களா சரி அன்புக்குரிய சகோதரே நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஹதீஸை படுத்திருக்கிறோம் என்ன ஹதீஸ் மஸ்டர் மைதானத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் எழுப்பப்படுகிறோம் மஸ்டர் மைதானத்தில் நிற்கிறோம் எங்களுடைய உடம்பிலே ஆடை இல்லை மிக பயங்கரமான தலைக்கு மேல் சூரியன் மிக பயங்கரமான கொடூரமான நாள் பாவத்தின் மூலிகினவன் உலகத்திலே பாவத்திலே மூலிகினவன் வேர்வையால் மூலி கிடப்பான் கையை கடித்துக் கொண்டிருப்பான் அந்த பயங்கரமான திருக்கமான நாளையிலே மக்கள் அல்லோல கல்லோலப்பட்டு நிற்கக்கூடிய நாளையில் எல்லோரும் முடிவெடுப்பார்கள் அல்லா முதலாவதாக படைத்தது ஆதன் நபி அலை இஸ்லாம் அவரிடம் போய் எங்களுக்கு கேளிகளுக்கு ஆரம்பிக்க அல்லாவிடம் சிபார் செய்வதற்காக நாம் போய் கேட்போம் என்பார்கள் ஆதம் அலை இஸ்லாம் போகின்ற போது ஆதம் அலை இஸ்லாம் கைவிரிக்க மாட்டார்களா பின்னர் செல்வார்கள் அவர் கைவிரிக்க மாட்டாரா இப்ராஹிம் அல்லாவின் மிக நெருங்கிய நேசர் அல்லாவின் நேசர் அல்லா அரு என்பதற்காக பிள்ளையின் மீது அறுக்க கத்தி வைத்தவர் பாலைவனத்தில் விடு என்றான் பிள்ளையை கொண்டு பாலைவனத்தில் விட்டு விட்டு சென்றவர் இவ்வாறு அல்லாவிற்காக அவரை திணியோ செய்தவர் அந்த இப்ராஹிம் ஹலீலுல்லா யானசி என்று அவர் தன்னிலை என்னவாகுமோ என்று இருந்து கொண்டிருக்கிறார் தனது நிலை என்னவாகுமோ என்ற நிலையிலே இருந்து கொண்டிருப்பார் அவர் மட்டுமா மூசா அலை இஸ்லாம் கலீமுல்லா அல்லாவோடே பேசுகிறவர் ஜிபிரில் அலை இஸ்லாம் அவர் வராமலும் அல்லாவிடம் இருந்து நேரடியாக வானத்தில் இருந்து அவருக்கு செய்திகள் வரும் அல்லாவுடைய பேச்சை கேட்கிற மனுஷர் அந்த அலை இஸ்லாம் யானாப்சி என்று கொண்டிருப்பார் உலகத்திலே அற்புதங்கள் அற்புதமாக செய்து காட்டினார் ஈசா அலை இஸ்லாம் இறந்து போனவரை பார்த்து உயிர் தெலும்பு என்று அல்லாவின் கட்டளை கொண்டு என்றால் எழும்பியது பறவையை மண்களால் செய்து அல்லாவின் உத்தர கொண்டு பற என்றால் பறந்ததே அந்த ஈசா அலி இஸ்லாம் யானி யானி என்னல என்னவாகுமோ என்று பயந்து கொண்டிருப்பாரே இவ்வாறான அந்த மறுமை நாளையில் ரசூலுல்லா தான் கடைசியாக சிபாரிசிலே விடுவார்கள் அன்பிற்குரிய சகோலே இப்போது எனது கேள்வி என்ன சிந்திப்பதற்காக உடன் கேட்பது என்ன இந்த ஈசா அலி இஸ்லாத்தை விட மூசா அலி இஸ்லாத்தை விட இப்ராஹிம் நபியை விட 
அல்லாஹு அக்பர் நாம் நம்பி இருக்கிற சேஹ்மார்கள் எங்களுக்காக சிபார் செய்வார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே சகோர்களே அவர்கள் யானப்சி யானப்சி என்று பதறிக்கொண்டு இருப்பார்களா அல்லது உங்களுக்காக சிபார் செஞ்சு கொண்டிருப்பார்களா ஏன் நீங்கள் இவ்வாறு ஏமாந்து போயிருக்கிறீர்கள் அன்பு மகள் பாத்திமாவை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் அன்பு மகள் பாத்திமாவை பார்த்து ரசூல்லா என்ன சொன்னார்கள் பாத்திமா நரகத்தில் இருந்து நீ உன்னை காப்பாற்றிக் கொள் லா உகுனி அங்கு மினல்லாஹி செய்யா அல்லாவிடம் இருந்து வரக்கூடியதை நான் உன்னை விட்டு காப்பாற்ற முடியாது நீ உன்னை நரகத்தில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள் சலீனி நிம்மாலி மாசீத்தி என் சொத்திலிருந்து நீ விரும்பியதை கேள் என் சொத்திலிருந்து விரும்பியதை கேள் ஆனால் நரகத்தில் இருந்து உன்னை காப்பாத்தென்று பாத்திமாக்கு சொன்னார்கள் ஆனால் இன்று எங்களை எப்படி ஏமாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் நான் காப்பாற்றுவேன் எனக்கு பைய செய்யுங்கள் எனது கையை பிடியுங்கள் என்னிடம் வாருங்கள் காணிக்கை செலுத்துங்கள் உங்களை காப்பாற்றுவேன் என்று சொன்னால் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் எங்கே இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுக்கு யானப்சி என்றால் இவர்கள் உங்களை காப்பாற்றுவர் என்பது இது எவ்வளவு பெரிய அறிவீனமான வார்த்தை அதை நம்பிக்கொண்டு நாங்கள் போய்கொண்டிருந்தால் சகோதரர்களே நாம் போகின்ற வழி நரக வழியாகும் சொர்க்கத்துக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் சுவன வழி அது சஹாபாக்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வடத்துக்கு முந்தி சென்ற அந்த வழி அந்த வழி அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு வடங்களுக்கு முந்தி இதையெல்லாம் மார்க்கமாக ரசூலுல்லாவினால் அந்த காலத்தில் செய்து காட்டினார்களோ நபிகளால் அங்கீகரித்தார்களோ அவைகளை கடைபிடிப்போம் அதன் வழியிலே நடப்போம் வேறு வழியிலே திரும்ப மாட்டோம் எங்களுக்கு கிடைக்க கிடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பெயர்களால் பிரிந்து காணப்படக்கூடிய பிரிவினை விட்டு ஒதுக்குவோம் நீ யார் என்று கேட்டால் முஸ்லீம் என்று சொல்லு எந்த ஜமாத் என்று கேட்டால் நபிகளாடைய ஜமாத் என்று சொல்லிக்கொண்டு நட நீங்களாக வைத்த பெயர்களை கொண்டு முஸ்லீம்களை பிரிக்காதீர்கள் எந்த தரிக்கா என்று கேட்டால் நபிகளாடைய தரிக்கா என்று மட்டும் சொல் இடையில வந்த பெயர்கள் உன்னை பிரித்துவிடும் எழுபத்தி மூணிலே சேர்த்துவிடும் எனவே அவ்வாறு நீங்கள் ஆகாதீர்கள் அல்லா நம் அனைவருக்கும் உண்மையை பிரி விளங்கி நடக்க நல்லருள் பாலிப்பானாக على كل ما هو تنقرب وللأرض من كل حين نصيب وللناس حب